。一点了，司机，加快速度了。没事，这块没什么人，不会有人发现。怎么，宝贝啊？忙就结束了。我有话跟我姐姐说，毕竟她也是我的亲人。爱的就是你这股坏劲儿。怎么，被我踩下脚下的感觉怎么样了？等会儿啊，你亲爱的老公还要亲手把你埋进去呢。以后，我就是何家唯一的掌上明珠了。周天一，我那么爱你，你为什么要这么做？今天就让你死个明白，多亏你这个傻瓜爱上我，让我在家里有一席之地。我接近你讨好，图的不过是何家的地位，图的是何家丰厚的财产。你以我原痛的，我最恶心，就是你这样假清高的名门公主。你不过就是一个好出身罢了。我爱的，从来都不是你。而是星星，只有他才最懂我。一丘之貉，你们这对狗男女，你们不得好死！啊我会放过你，做鬼也不会放过你。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈第二，你醒了，咱们还要一会儿才到的，我马上就在一起。是啊，我们很快就又能在一起。真是抱歉、啊，江总，何言他脾气太倔了。只要不影响拜月后的婚礼，就可以。何总，今天好。你这怎么回事？你救救我！周天一当年好心。站那边，快追！上车，我带你去医院。在你找到住所之前，就先住这吧。我感觉你现在的伤口已经比之前好多了，要不了半个月，肯定就全好了。近日，失踪何氏千金在沙坑中找到，疑似自杀。燕儿，你能给爸爸说说，到底怎么回事吗？江总，实在不好意思，让你见笑了。这是家丑不可外扬，你们之间是上一辈定的娃娃亲，你们之间呢，并没有什么感情。现在又出现这样的事情，要我说，不如就算了。什么事情啊？我相信何言小姐是清白无辜的，这件事情没弄清楚，先不要谈灵异。我现在就去找那个畜生，敢这么伤害我的宝贝女儿，我定杀不了他。姑父，我是来向燕儿还有殷请罪的，我们只不过是吵架闹大了些，早就成了娃小姐燕儿了。我是真心对她的，我爱她，你就成全我们吧。妈。
，根本就不是这个样子的。他在说谎，他就是想对我。好你个周天一，我不管你们什么身份，敢伤害我的宝贝女儿，成全你个屁！我盯着你坐大牢。伯父，那杀人犯也有证据定罪呀、啊，你不能这么空口发牙的污蔑我呀。爹，你别闹了，都是我的错，好不好？证据我有。证据我有。三英啊，把我淹死了，你就不怕何英知道吗？他，他就是个蠢货，我才不爱他呢。等我到时候把他搞到手，就把他甩了。我最爱的是你，我的心肝小宝贝，快！哎，乖点，这是男厕所。我不知道是什么人给我发了这样的消息，我一打开就是这个。他还想对我做那样的事，所以我才刮上了他，从车里跑出来。他就不是个人。何叔叔，你要是信得过我的话，就把它交给我，我一定给您和何燕一个满意的交代。这不是我，我没做过，我没做过。这江顾行到底是怎么回事？他现在不应该跟我退婚吗？我还记得前世，他想尽办法和我退婚，就为了娶他的白月光。我们公司还有点事情要处理，你一个人待在这儿可以吗？嗯。你为什么要帮我？何燕小姐，现在不应该说声谢谢吗？你想听吗？不是很想听，但说一声比较好。谢谢。不客气。三天之后有一场宴会，不知道准江太太。有没有兴趣一起去啊？三天之后有一场宴会，不知道准江太太有没有兴趣一起去啊？比起江太太，我更喜欢别人叫我何小姐。如果江总不介意的话，我当然介意。你是我未来的江太太。你为什么要帮我？因为你是我的未婚妻，所以我站在你这边。就凭我是你的未婚妻？凭你是何烟，而我相信何烟。这样，三天后，我接你一起去。那就有劳江总了。他为什么会这么说？前世他不计手段的和我退婚，这次宴会的邀请，有可能是他给我设下的陷阱，必须得小心。韩千之，我回来了。哎，那不是韩千之吗？何小姐，阿行，晚上好。晚上好。这位就是江顾行的心上人了吧？嗯，念在他上次帮了我。我给他们留点说话的空间吧。我先去上个洗手间，你们聊。用闲吗？阿行，我给你发信息，你怎么不回啊？没看见。你今天看起来不太开心，是我做错什么了吗？喂，韩小姐，任务完成。虽然不知道江顾行上次是哪根筋抽了，但他想娶的肯定是韩千之，而不是我。
怎么回事？难道酒被人下药了？何大小姐怎么了？我好歹也是你的前男友，不要有了新欢就忘了旧爱吧。滚！何大小姐似乎不太舒服呀，不如我带你去个好玩的地方，让你舒服舒服。我劝你最好老实点，你不想让大家都看见你发情的样子吗？赵天一，你个混蛋！你个臭逼！这以后白白吃亏是吧？想回家就给你。等我到时候把你发行视频发给所有人，看看还会不会。是吗？把他们处理掉。何小姐，何英，你醒醒，醒醒！你走开，我带你去浴室冷静一下。爹，强总，这是给何小姐的药，知道了，下去。好点了没？这个是药，吃了会好一些。是。你亲我一口，我就给你。江顾行，这是让人下蛊了吧？怎么这么不正常？难不成是因为我重生而引起的蝴蝶效应？爱给不给？哎，起来吃药。谢谢。先别着急谢，我还有礼物送给你呢。啊啊啊、未来的江太太，这都用不着。你行你上。啊！自己招了吧？是何夫人，是何夫人，我何喜，他们给我钱，让我让我跟着庄上来强奸何小姐。何小姐，对不起，是我不理心肠，我我再也不了，我再也不了，别叫了，别叫了，我再也不了，我再也不了。来人，来人，带走。把他处理掉，别留后患。这份礼物还满意吗？谢谢。周廷义呢？死哪儿去了？扔到通镇江去了。没死，暂时不会出来而已。想谢我，就帮我完成今晚的宴会。这场宴会，你可是主角。嗯。欢迎大家的到来。今天我有一件重要的事情向大家宣布。江顾行特意把我叫到台上来的话，应该是打算宣布退婚的消息吧？毕竟他一直想娶的都是韩倩芝啊。我和何嫣。将在半个月之后举行婚礼。果然，一切都和前世不一样了
何小姐，我有一些话想单独和阿行说，可以麻烦你回避一下吗？好的。何言是我未婚妻，没必要回避。你有什么话直接说吧。阿行，我知道，我们之前是有一些误会，但是现在我也是衷心的祝福你和何小姐的。有时间的话，我们可以老地方见一面。嗨。原来是小两口闹矛盾了。我说江顾行怎么这么反常？不是吧？分手了，就连我的礼物都不收了。谢韩小姐，来看什么？哎呀，小两口闹矛盾了，没必要。你我才是小两口子。你不是什么何小姐，江太太快要记牢了。如果记不牢的话，我会让你好好记住。我还不是江太太呢，小心我让你断子绝孙。断子绝孙，何小姐好狠啊！我们结婚吧。你真要和我结婚？我们结婚不仅关乎家族之间的利益，还关乎你我。你我？何言，我娶定你了。好啊，我们结婚。反正嫁给江顾行对我没坏处。虽然不知道他现在抽什么风，但他以后肯定会离婚娶韩建之，就当找个金大腿了。我去开车，你在这等着。我，证都领了，不许反悔。哎，他怎么看上去那么高兴啊？何烟，他怎么在这？何烟，看他这样子，估计派去强奸他的人已经得手了。哟，这是跟谁结婚呀？该不会是在外面乱搞，搞出个野男人来吧？何心，我还没找你呢，你倒是自己送上门来。走。你快救我！何言他疯了，他闭嘴！打人也要注意监控，需要帮忙吗？那就麻烦老公帮我解决监控的问题。哎，这么多人，注意点。哎，把监控给我处理一下。滚回去通知你妈，我马上就回去。出去了吧，上车。我们的婚礼是打算在室外办还是室内办呀？我想隐婚。我想隐婚。我为什么？我可是要成为娱乐圈顶流的人，婚事爆出来会影响我的事业。还有，订婚的事也要保密。还有其他的吗？江顾行也太好说话了吧？难道是我重生引起的蝴蝶效应让他变成这样的吗？还有，不许婚内出轨，否则你就净身出户。还要把自己的股份交给百分之五十给对方。你现在有股份吗？没有啊。所以出轨的话，肯定是你亏的比我多。嗯，好，一会儿让助理给你补份合同。这个是张彪认罪的视频
，可能对你有帮助。要不，我陪你一起去。不用了，有这个视频就够了。核心，肖丽萍，我前世眼瞎，被你们母女玩的团团转，这次我要把账全部都算清。明白，看都是姐姐打的，都在啊，那正好。爸，快救我！姐姐要打死我。小月，你刚刚打小心了。对，打了。真蠢。居然就这么承认了？没事，爸爸，从小到大都被姐姐欺负惯了，就算姐姐再打我，我也会受着的，是吗？啊啊！你干嘛呀你？啊！哎呀，你疯了吧？这是。到大，只有姐姐欺负我的份，我怎么可能做这种事情嘛？郑婷，我和小星怎么可能欺负小燕儿啊？再说了，你看她干干净净的，哪里像被强奸过的样子呀？就是，她胡说，我根本就不认识那个人，说不定是她自己在外面丢了清白，才回来找我们发疯。证据确凿，你还狡辩？我发疯？那我就让你看看、哎、什么叫发疯。哎、小月。听我解释啊，如果你真真的受到欺负，爸爸绝对不会轻饶他们。你现在先把视频里那个男人带过来，好吗？夫亲办事，一向秉公，赏罚分明。可若他们真的害了我，你要怎么办？那就将他们赶出家门，不让他们踏入何家半步。这个答案，嫣儿满意吗？可我想让他们进监狱。老何，你怎么能这么做呢？肖阿姨，妹妹刚刚说了，不是他做的，您着什么急？难不成？怎么可能呢？一个视频而已，谁能证明那个人说的是真是假呀？再说了，他能因为钱去害你，他就能因为钱改口。那个男人在这儿。那个男人在这儿，看看有没有你认识的人。就是他们，就是他们，他们给了我二十万，让我让我强奸何小姐。你胡说八道！是啊，爸，我根本就不认识他，你可不要信他们一面之词。那你要不要看看这个？这下你还想怎么说？我说怎么从我卡里转走了二十万呢？这张卡前几天就丢了，第二天我就挂了失，这不被他给得逞了。哎呀，燕儿误会我了，所以现在你是强奸未遂加盗窃。你，你个毒妇，你你反咬一口！行了，别废话了，报警抓人吧。哎哎，毒妇，毒妇！这次是我准备的不够充分了，下回就不会这么简单。瞧你这孩子，害你的人都抓到了，你还赖着你肖阿姨做什么？家里出了这么大的事情，仙儿也难逃其责，罚你三个月零花钱。爸，还杵在这儿干嘛？丢人现眼，还不赶紧跟你妈回去？家里出了这种丑事。真是让江总见笑了。都已经是一家人了，不算见笑。你们领证了？什么时候领证啊？刚领证不久。真是个显眼包。既然都是一家人了，那晚上就留在这儿，不要走了。好啊。不行，我不同意。
你们都领证了，还害羞什么？我现在就通知叔叔去做饭啊！爸，我和他只是……什么？不愿意让你老公住在这儿？当然可以，姐姐，我呀要去工作了，你就在家待着吧。去调查一下何岩拍的哪部剧，然后把它买断。我骗你，什么时候长点脑子？要不是我帮你收拾烂摊子，你早就进局子了。妈，你还说我？我怎么知道他能找到那个张彪？你贱人！行了你，你下次做事利索点，别让你爸起疑心。你别忘了，你不是何慧婷的亲生女儿。你以为你爸死了，你能拿多少财产啊？星期进组。行，我知道了，马上过来。何烟那个贱人跟我进了同一个组，看我怎么收拾他！你，你收拾得了他吗？他现在跟换了个人似的，变聪明了。妈，你放心吧。何烟那个蠢货呀，不想要身份压制别人，而且剧组里没人知道他是谁，好歹我也是一线明星，还是女主角。论身份、论资历啊，我都可以轻松吊打他。我一定要让他付出代价。这次的女主角是谁啊？就是最近那个挺火的女明星何欣，巧了，和你同姓呢。还真是挺巧，不过不是他和我同姓，是他随了我的姓。他随了你的姓，你口气还不小呢。这要是让别人听见，第二天就喜提热搜，某十八线小演员剧组耍大牌。这次的角色你好好演。知道了。哎呀，这里怎么还有人呀？这不是我的化妆间吗？哎，谁让你进来的？你什么看着自己不知道啊？哎，出去。就是，也不知道自己几斤几两，还敢和一线女星抢位置，还不赶紧滚！这脸皮可真是厚啊！明明是我们先来的，浓了吗？你还不滚？何欣可是何家的二小姐，你惹得起吗？何欣，你装起来还有完没完了？姐姐，我这不是跟你开玩笑呢吗？你不会这么小气，还当真了吧？妹妹，这说的是哪里话？一家人说不出两家话。也是，毕竟你是小妈带的，没什么家族认同感。哼，咱们自己家的事儿还是别乱说了吧。其他的，把门出去一下。呃，行了行了，活干完了没？快走。你就这点手段，脸不疼了？爸，愣着干什么？你看我被打了吗？赶紧录下来！我警告你，以后见到我退避三舍，要不然再给我找麻烦，就不是几个巴掌那么简单的了。别让我看见任何新闻，要不然有你苦头吃的。跟的都是什么人啊？脑子都不好使。姐姐，你怎么总是欺辱我？我知道你被人强奸了，心里不好受。但是江国兴不要你，也是你自己没守住心吧？怪得老师。这大家族就是混乱。这瓜真大，一口吃不下啊。谁欺负我夫人？何言没被强奸。何心，你的好日子是不是过够了？一定要去牢里过？我不是。
把核心的女主换掉，违约，是因为她德不配位，用这样的恶性艺人，我没到你们公司去要违约金已经很不错了。换成何燕，还没听到这个说话吗？把吴国人员赶出来！别拉我，张无心，凭什么换掉我？我可是女一号，我的演技可是业内认可的。谁让你得罪了？你们俩，快凭什么？我一定让你消失！你来干什么？谈判。不是说好隐婚的吗？怎么就曝光了？没曝光，他们都知道我们隐婚，不会说的，对吧？啊，对对对，一会儿啊，我就让他们签了保密协议，二位放心。啊，这样也不错，还能借江顾行投资方的身份耍耍威风。没受欺负吧？啊，何心借着万二蛋想欺负我，还好我反应快，打回去了。何心都快被你打死了，这到底谁欺负谁呢？是吗？啊，是，江太太刚才出手，英姿飒爽，演我们这部戏的女主刚刚好。这次女主换成谁了？他叫宋承业，娱乐圈当过小生，我们这部剧的男主。好巧啊，你们也在，我是宋承业的经纪人。哼，真是好巧呢。有时间吗？一起去喝杯咖啡。没空。我还不知道你是他的经纪人。怎么，吃醋？你干嘛？我还没改装呢。这场戏还没到你，你不着急。呃，开麦时候我通知你。江古行刚刚为什么这么问？现在我和宋承业刚开始接触，不可能引起他的注意。难道他也重生了？这就是你那个前男友。你不是说江古行之前很喜欢你吗？现在怎么不搭理你？管好你的嘴。你要是惹到了我，我可以让你一无所有。今天是二十九号，正愁怎么试探江古行呢？机会就送上门了。喂，通江路还在修吗你不应该干涉我的工作。大腿不是让你白抱的，我只不过是让你提前下班，这都不行。我才不想抱你大腿。今天是二零二零年九月二十九号，天气晴，路况信息。停车。江顾行，你先下车。今天晚上去酒店住，明天再回去。为什么？你就别管了。听我的准没错。那我让司机开车回去，然后你打个你把车开回去，不要走通江路。江顾行居然没有开车，难道他也是重生的，还是无意？何烟是随口一说，还是和我一样重生了呢？你不去睡觉，坐在这里干嘛？你想干什么？你在想什么？你觉得我想什么？我我怎么知道你想什么？
，我要睡觉了，离我远点。你干嘛？起床，跟我去公司。不去。这样，那是算了。最近公司启动了一个新的影视项目，还是张冲导演的片子。既然某人不感兴趣，那我就先走了。等一下。想去啊？想去就跟我走。谢谢老公，你真棒。刚才蒋总，现在就老公了，真是用人朝前，不用人朝后啊。阿行，我来给你送粥，但是我好像来的不是时候。我不会，你来的正是时候。我还有事，我先走了。我不饿，拿回去。韩小姐，我有点饿了，要不这粥我来吃吧？不是，等等，你你，对了，韩小姐。韩小姐，这粥怎么？你怎么了，韩千之？你做了什么？阿行，你听我解释，这只是普通迷药，不会伤害身体的。他休息一会儿就好了。最好是这样。何言身体要出了什么问题，我一定让你付出代价。立刻给我找个医生过来。阿行，我只是担心你。我昨天晚上梦见你在通江路出了车祸，我只是太害怕失去你了。你最近又和他走得那么近，我只是……你怕？你到底是怕还是心虚啊？你什么意思啊？通江路的车祸只是梦吗？不是真实发生的事情吗？韩千之，你在试探我。你在胡说什么啊？什么试探你？我只是担心你。我昨天晚上还给你的助理打了电话，确认你的情况。是吗？看来这个噩梦吓得你不轻啊。你要是这么说的话，我就先走。他什么意思？他是不是也是重生的？他又知不知道那个人是我？他要是知道前世是我杀了他，一定不会放过我的。何西，周廷义，这一世我一定让你们两个贱人付出代价。何燕，果然你也是带着记忆重生的人吗？在你身上又发生什么事情了？好点了没？你们经常这样下药吧？我也不知道他为什么在犯下药，我疏忽了。作为补偿，我请你吃饭吧。这回饭里总没有药了吧？放心，不会有。何心这是又被人打了吗？怎么肿得像头猪一样？你干的！送你的礼物，喜欢吗？谢谢江大总裁
。那今天这顿饭我请了，就当谢礼。何爷，你给我等着。何小姐，你是因为得罪了何爷，才被江湖行的手下打成这样的。这个给你，据说效果很好。你不是跟江顾行是一伙的吗？为什么要帮我？因为我跟江顾行的关系，本来跟他结婚的人应该是我才对，可是他却娶了何嫣。本来就是想告诉你，我对何嫣的恨，我下了。你的意思是，你恨何嫣，我也恨他，我们联手才是最正确。请我吃饭，应该看我，而不是看手机。哦、oh, ，我就是看我最近演的那个电视剧，底下有几个恶评，我看一下。什么恶评啊？没什么好看的，就是说我这样的小演员能拿到这样的角色，肯定是傍上了大款，说我没什么演技。你没演技，连我都被你骗了好几次了。不过我傍上了大款倒是真的。那你请大款吃饭，就在这种小碗？怎么，大款不吃面条啊？要不就委屈款爷简单吃几口。实在不行，我再让他们给你加颗卤蛋。不要脸！怎么了？我包拉车上了。你先进去吧，我帮你续续。肖阿姨，安好。燕儿，你看，都是我的错。你以后就别老沾点心儿了，好吗？有什么怒气你就朝我来，这心儿是被我宠坏了。你也别跟他一般见识。您这是吹的什么妖风？我爸也没在啊，您歇歇吧啊。阿姨求你了，你就让江总放心一马吧。阿姨给你跪下了。你说江顾行啊？哎呦。我们家他做主，你看阿姨就这么一个孩子，你就让江总留他一条命吧啊！江总早上打了他，还说要他的命，要他的命。哎呀，那可、个、太好了，我恨不得扒了他的皮，喝了他的血。他干了什么？你心知肚明。何爷，你在干嘛？我说呢，原来是在这里。哎呦，咱们家我做主，还不是起来，丢不丢人？这件事小顾都给我讲清楚了，什么就要了你女儿的命？人都抓住了。什么？人都抓住了？那怎么信儿跟我说？说什么说？俩小姐妹闹点误会，她说什么你就信什么。爸，我跟何岩先走了，工作上的事。你干嘛？晚日一家之主。走，我送你去片场。哎呀，你怎么还这么淡定啊？怎么了？怪不得最近有这么多人在你新剧评论区底下留恶评，原来是因为他。不过你也别太生气，现在舆论已经偏向咱们了。那个核心也因此败退了不少官员。我没生气，你心倒是还挺大的。他这次也从搬几石头砸了自己的脚。走吧，接下来还要录制一个节目，为新剧做一下宣传。嗯，张总，事情已经办妥了。现在铺天盖地，全都是核心买水军攻击新人演员的消息。嗯，我知道了。张总。这节目我看过，去宣传新戏的男女主，简直赔得一脸。你在我身边干了多少年？五五年。那你有没有考虑换份工作？呃，哎
配，什么配？一股酒味，你喝酒了？江国行，你干什么？什么？你跟他最配？明明你跟我最配。什么配不配？你在说什么？就那个男演员，什么配置？你吃醋了？嗯，所以你要补偿我。你老实待着。我不。你怎么醒这么早，坐这怪吓人的？被某人所刺。我昨晚喝多了，干什么？自己看看吧。我不，你必须要证明我和你最配了。哦，对了，我们那结婚证呢？你证明。由此视频为证，我何嫣和江顾行先生是合法夫妻。你不高兴啊？你那天领证出来，把小象傻逼了。傻子，你说我是傻子？这是爱称。那你承认你爱我？你如果非要这么想的话。也行吧。总有一天，我会让你心甘情愿的说爱我。那我就拭目以待喽，先大家。快给我删掉！好，给你删。我要去片场了。老师，导演让我给你送的水果。好，谢谢。动作快点，尽快处理他上车，我去处理监控。死了以后可别来找我，谁让你得罪了周家少爷？江总，江总，你来了，你是找您太太？他人呢？哦，他要去浴室休息了，我带你去。哎，你不是跟我说他在这儿吗？呃、我记着刚才没他戏呀、啊，他是不是提前走了？坏了！姐、啊，怎么没信号？怎么办？有人吗？我又被活埋了！我求你不要把我和你认识的事情宣扬出去。我有情绪，我有只能让你永远闭嘴了。杀了我们可以啊，不过啊，得下辈子吧。秦毅，动手吧。从监控录像上显示，何岩小姐是被装进行李箱带走的。那歹徒的方位知道吗？小吴。各个路口的监控追踪下来，我们已经了解了歹徒的具体位置。现在赶紧出发吧。听话吗？救救我，江国新，我好害怕。近日，失踪何氏千金在沙坑中找到，疑似自杀，死因正在进一步调查中。沙坑、活埋，何烟，难道你前世就是被活埋的吗？我知道你在哪了，你坚持住，我马上就来。
。今天险事就在这儿消失了，大家仔细走一走。慢，慢，辛苦。那有辛苦。爸，爸，拿铁锹，快拿铁锹。快，快，快，兄弟。快救人！何小姐可以先简单描述一下嫌犯的长相，方便我们后续调查。不用描述，就是周庭义。周庭义，你确定？如果要将其逮捕归案的话，还需要更直接的证据。但目前为止，没有证据是直接指向周庭义的。你的意思是，不能直接逮捕周庭义？目前不能，不过我们会进行进一步的调查，不过放心吧。警官，你辛苦了，你先回去。他是为了救我，才变得这么狼狈。小燕啊，听说你被埋了。周庭义，我杀了你！你又没有证据证明是我害的，你杀我就是。啊！我。你放心，我一定会让他付出代价。是你啊！不不，你不能杀我，这是犯罪！犯罪？你把他活埋在地上不是犯罪？找人强奸他不是犯罪吗？<笑>是我活埋他强奸他又怎么样？这都是那个女人应得的。啊<笑>你是那个小姐的阴黑一手遮天了吧？周家不会放过你的。因为我不怕你。你往后坐，我再也不敢了，再也不敢了。少爷，老爷让你过去。我现在没空。蒋步枪，给我出来！你是不是疯了啊？对付我那小子有那么多手段，你偏偏选择最愚蠢的那种。幸亏我收到消息提前赶来，你知道这件事情一旦暴露，会对我们江家造成多大的影响吗？我会处理好的。你会处理好？怎么处理？杀了他吗？当初就不应该让你娶那个女人。我看现在啊，最应该对付的不是周家的小子，而是那个女人。我挨这一巴掌，不是因为我做错，而是因为你是我爸。你感动他一下试试，看我还会不会再挨一巴掌。这件事情到此为止，周家小子，放了，我会试着请周家协商。用不着协商
个车他们走坏了。要架桥施工的路，自己开始的东西。别多想啊，犯不着跟这种人费劲，浪费时间。是你。不了，是他自己。如果你愿意的话。我可以试着搬过去和你一起住。大明星，可以把口罩和墨镜摘下来了，家里没狗伞。这家里钥匙。夫人拿好。怎么，住不惯啊？嗯，今天是客房。你害怕我呀？你不用担心，在你愿意之前，我是不会强迫你的。那你喝醉那天？嗯。这里面是新投的三部片子，你挑一部吧。第三部比较合适。为什么？因为女主是个光棍。嗯，这也是原因之一。你那天晚上没有回来。是和美艳女星出入私人场所？哪有啊，这些记者天天瞎写。这美艳女星好像有点眼熟啊。哟，韩小姐发来的短信啊，真不去。先让我去啊！爱去不去，关我什么事？这怎么何燕小姐，明晚有时间和阿行来参加我的生日聚会吗？怎么了，小燕燕？你看上去不是很高兴的样子。刘姐，如果你男朋友的前任让你带着你的男朋友跟他一块儿去生日聚会，该去吗？那他的态度呢？他拒绝了。我的建议是，去或不去都可以。不过，你不觉得这是一个测试你男朋友忠诚度的好机会吗？忠诚度？对呀、啊。他到底是假拒绝还是真拒绝？去生日聚会上转一圈不就知道了？嗯，确实，这是个搞清楚他心思的时机。合约里说，出轨被抓是要被精神出户的。你是不是因为想让我精神出户，才带我来这儿的？江大总裁应该不会做精神出户的事情吧？夫人好大的野心啊！这才刚住进我家，就想让我精神出户、嗯。你放心，等你精神出户那天，我一定给你留下内裤。那就提前谢过夫人了。阿行，你来了。阿行，你来啦
韩小姐，生日快乐！谢谢何燕小姐了。这礼物是阿行挑的吧？嗯，是。本来我的意思是买套化妆品，结果你的阿行非要给你买套悲剧，也不怕谐音寓意不好。阿行，真是难为你了。都过去这么多年了，还记得我喜欢什么？原来是因为他喜欢啊！所有的烦恼说拜拜，对所有的快乐说嗨嗨，来个美！你是过来当酒鬼的吧？亲母的兽行上来，闭上眼睛转三圈，被指到的那个人要上来亲我兽行一下，怎么样？好。来嘛，来嘛，来嘛！哎，开始了啊！好，请我们的帅哥来亲我手心一下。嗯，我我们那个帅哥好像是要去一趟洗手间，我们接下一个游戏吧。阿星，你要怎么样才可以原谅我？你想我怎么原谅你？娶你吗？你不是说你只会爱我一个人的吗？你为什么要和那个女人在一起啊？那是上一世说的，这一世没说。你好像很惊讶我说的话，是吗？阿星，你听我解释，我他们在说什么？隔得太远，听不清楚。江慕雪，小心！你没事吧？警察，韩小姐受伤了。刀口不深，我们已经进行了缝合处理，只需要稍加休息就没有什么大碍了。谢谢医生。韩千之，那个女人究竟是不是你？韩小姐，好些了吗？好些了。你先回去吧，我可能晚点了。何燕，知道了，你注意休息。哎，你昨天昏迷了一天，现在感觉怎么样？好多了。阿星，你原谅我了吗？什么？我做了一些对何燕小姐不好的事情，但你知道我为什么要那么做吗？不知道。你还记得你问我通江路的事是不是真的？我现在就可以告诉你，那就是真的。你上一世的时候在那里出了车祸，我重来一世，本来是想阻止这些事情发生的，阻止何燕再次伤害你。你说什么？我在上一世的时候看到，何燕她想杀了你。不可能。为什么不可能啊？我说的都是真的。如果不是的话，昨天那个歹徒出现的时候，他为什么正好在现场啊？巧合罢了。你要是这么说的话，我也无话可说。我还有事情要处理，你好好休息吧。我在上一世的时候看到，何燕她想杀了你。您好，您拨叫的用户。您好，您拨叫的用户暂时无法
。怎么样，测出你男朋友的忠诚度了吗？不怎么样，忠诚度不高就趁早分了吧。你以后的演员生涯还长，留这么个不忠诚的男朋友干嘛？宋承业可是娱乐圈远近闻名的海王，一般主动招惹他的都是冲着绯闻炒作去的。宋承业来了，宋天业来了。一般都是别的女人主动来找我的话，我主动来找你，你应该感到荣幸才对。给你点蜡烛吧，这么能抽。我知道我戳中了你的小心思，你挠什么呀？滚开！怪不得不接我电话，原来是在跟别的男人主动。我还以为你没有时间接电话，没想到还有时间过来捉奸，有意思。吃醋了？我吃什么醋？如果你和韩千之复合的话，你的股份我能拿到手软。他替我挡了一刀，我只是照顾他一下。我又没说不可以。江大总裁。他真正爱的女人是韩倩之，无论怎样，他最终都一定会和韩倩之在一起的。我知道的，我一直都知道。何老师，外面有人叫。谁啊？救救我！救救我！我不要被活埋！黄烟，醒醒！没事了，只是梦而已。你今天不去找韩千之吗？不去了，以后都不去了。真的？嗯，真的。从刚才看来，我家的这个女人更需要照顾。怎么了？你要去哪儿？你，你放开我！怎么，这就要走啊？那你还想怎么样？对我负责。你想让我怎么负责？这个嘛，公开我们的关系。对不起，做不到。要我配合，同意道，你是想换回你男朋友的真心？<笑>这次你要我做什么？我要你配合我演一出戏。你放心，事成之后，钱少不了你。的<笑>。刘姐，你说，怎么样能看出一个男人到底爱不爱你？这个嘛，嗯
，爱你的男人肯定会时刻顾虑你的感受，在你有困难的时候挺身而出。把他们处理掉。救人！他可能对我是真心的。想什么呢？回神了。知道了。嗯张总，有两件事要跟你说一下。什么事？这第一件事呢，是你之前一直关注那个小演员，在片场和私生活混乱的男星宋承业接触密切。第二件事呢？这第二件事是之前试图袭击你，结果捅伤了韩小姐的人，你抓到了。进来。快！是谁教唆你这么做？是，是一位姓何的小姐，她给了我很多钱，她让我在开店门口拿到桶里。是一个叫何心的吗？好像不是这个名字。那是何烟。对，就是这个名字。是谁教唆你这么做的？我我是不敢骗您的，给我钱的确实是那位叫何音的小姐，你不信可以查查她。我活过两辈子，我在上一世看到何音，她想要杀了你。喂，你能过来一下吗？我有事儿跟你说。好，刚好我也有事想和你商量。或许是时候该公布我们的关系了。叫我来什么事？何月小姐，你快跟江总说说，那天晚上肯定有门口，是你让我袭击江总的。这个人说是你指使要杀我，对不对？这个人说：“是你指使要杀我的，对吧？”我没有。请何小姐把手机给我看一下。密码：五六四三。江总，你为什么要杀我？你不觉得荒谬吗？我为什么要杀你？我也想知道。原来你硬要我去参加你的生日会，是早有打算。江国喜，你要是想离婚的话，没必要说这样的事情。江顾行，你果然还是和前世一样，只想着你的韩千之。你经纪人说你在这儿，果然。你有事儿吗？我有一件重要的事儿需要跟你说一下。你经纪人估计还没告诉你吧？下一部戏你要合作的男演员是我。哦、oh.。片方想在我们拍摄的过程中搞点噱头来吸引眼球，所以建议我们弄点绯闻出来。我倒是没什么意见。但是我想知道，你跟江总是什么关系
为什么要杀我？也没什么关系，炒绯闻这种事情还是算了吧，我没兴趣。陈建志，你要我做的事已经完成了，可是这报酬……小丽丽，你和宋承业的绯闻都上热搜了你不觉得荒谬吗？我为什么要杀你？我那天是不是有点太冲动了？好啊，何爷，这么快就找到新欢了。您好，您拨打的电话正在通话中。您好，您拨打的电话已关机。把何爷的位置发给我。快啊！江顾行，他怎么来了？你来干什么？就不怕我杀了你？我想看看你这有没有野男人。看完了吗？看完了就滚。放心，离婚的话，我不会要你一分钱。谁要跟你离婚了？麻烦江总出去的时候关门，我要睡觉了。你干嘛？不许睡在这儿！你这是强奸！你还故交杀人呢？我都说了，不是我做的。你要再这样的话，我就报警。报警？应该报警的人是我才对吧？你雇凶杀人，知道判几年吗？行，说我雇凶杀人，那我今天就杀一个试试。你为什么不动？那我倒要看看你怎么师傅。神经病！你想死出去死，我还要睡觉。这，赶紧走，别传染我行啊，我明天就要结婚了，你来吗？江无心，星星，今天下雨，突然变冷，他不会是感冒了吧？你发烧了，我去给你拿药。不用，还没事。还不用，再烧下去你该熟了。何言，你不要丢下我一个人好吗？不要嫁给他，求你了，不要嫁给他。嗯、别摸我，我脸上都是疤，很丑。哪里有疤？不丑，好看着呢。那你是会嫁给我？还是嫁给周艳艳，不会烧成傻子了吧？我嫁人，不嫁牲口。那你会嫁给我吗
，咱们不都已经领证了吗？啊，对了，那你能亲喂狗吗？算了，看你都烧成糊涂蛋了，就可怜可怜你吧。不行，我感冒了，不能传染给你。你应该感谢我，要不然让你的白月光知道我和你在酒店的话，又该误会你。啊，我怎么了？啊！谢谢江总，拖着高烧的身体，千里迢迢的来送病毒，现在好点了吗？啊，没事了。我跟公司那边打好招呼了。今天你哪也不许去，就回家休息。走吧，我送你回家。是咱们家。没毒。我不管你是怎么想我，但如果我要杀你，绝对不会用雇凶杀人这么卑劣的手段。还你钥匙，把这个钥匙给你想给的人吧。所以，你是要跟我划清界限？我以后不回这里了，留着钥匙也没用。我知道你一直想娶的都是韩倩芝，至于婚前协约，你想撕就撕了吧，我就当没这回事。小燕，你给我站住！是不是又头疼了？有点儿。我去给你拿药。早知道应该等他好一些再说的。起来喝药。你不是要走吗？不用管。那我给韩倩芝打电话，让她过来找他。怎么了？那我给韩倩芝打电话，让她过来找他。怎么了？韩倩芝那么忙，不用麻烦她。嗯，你要走就走，不用管。韩倩芝真不愧是你的心尖子，病了也舍不得让她累着。<咳>别耍小孩脾气，起来吃药。我知道我做的饭菜肯定没有韩倩芝做的好吃，但这个粥是我特意给你熬的，你好歹也吃一口，不然身体怎么恢复啊？那我就吃一点吧。筷子脏了，我去给你拿创新的。好。阿雄在家吗？他在。刚才我给阿雄打电话，是你挂的吧？他今天身体不舒服，你打电话来的时候，他正好在睡觉，不方便接电话。上次我在医院的时候，阿雄跟我说，他跟你就只是逢场作戏而已，还请你摆清楚自己的位置。我很清楚自己的位置，就不劳烦您费心了。只不过，我要好心提醒你一下，你有兴趣的东西，别人未必有兴趣。婚宴呢？他说他待在这里有一些误事，可能他最近太忙了吧，毕竟还要想办法澄清绯闻。这是何烟做的。嗯。你怎么还敢吃他做的东西？你就不怕他毒死你？啊？你想要干什么、啊？阿行
你为什么就不相信我呢？何燕她接近你的目的不纯，她只是为了你的财产。滚！我只是想保护你，阿星。不管你相不相信我，我爱了你两世，我是不会害你的。我知道了，你走吧。是我做错什么了吗？你为什么突然都不爱我了？<笑>你没做错，只是我移情别恋罢了。一会儿啊，我们这场戏，男主他会抚摸你，然后去。不好意思，导演。啊？小燕，你该不会是怀了吧？小燕，你该不会是怀了吧？不可能，应该是最近没睡好的缘故。小何，你要是身体不舒服的话，咱可以去房间休息一下。对啊，休息一下吧。好。要不要吃点东西？我看你早上什么都没吃。谢谢刘姐，不用了。应该不可能那么倒霉，一次就中吧。不管是不是怀孕，都得去医院检查一下，这样安心一些呀、啊。嗯，你得去医院检查，要不然时间拖得越久，遭罪的是你。对了，你下部戏的新搭档换了，不是宋承业了。嗯，宋承业前段时间被查出阴阳合同，偷税漏税，现在已经被全面封杀了。真好啊，瞧你那幸灾乐祸的样子，别忘了去检查。好，好，好，我知道了。你,你好，嗯，帮我拿一个验孕棒。小燕燕，你看那条新闻了吗？是这条吗？你去检查了吗？查了，没有。那就好，这个月行程这么紧，你要是真有了，可就不知道该怎么办了。等过了这个月再说吧。江总，又来视察。这怎么回事？你知道吗？小燕她和宋庭烟一点关系都没有，怀孕更是无中生有。她没怀孕。我和她去检查的，没有怀孕。江总放心，绝对不会延误拍摄的。小燕她其实是一个心思特别简单的小女生，她绝对不会做出偷偷怀孕这种事情的。之前有一回。他问我，如果男朋友的前任邀请他去生日聚会，该不该去？我就建议他说，这是一次测试他男朋友忠诚度的好机会。谁知道，她男朋友一看到前任就原形毕露了，把她扔在路边，自己开车带着前女友就走了。我就替他骂那个渣男王八蛋，他还替那个渣男解释，说什么当时确实是有急事。我先示范一下，感冒好些了。嗯，好多了。小燕，江总只是来确认一下你没怀孕，你快解释一下。我，其实我我确实怀孕了，我确实怀孕了。不过，孩子既不是宋承业的，也不是你的，你可以放心。不会吧？小燕燕说的男友不会就是江总吧？刘姐，嗯，刚刚导演好像找你有点事情要谈，快去。孩子不是我的，江总和我不过是逢场作戏，怎么会有孩子呢？你不用担心，孩子不是你的，我会净身出户。你说的呢？是不是江总啊？嗯，那你怎么不早告诉我？我今天还当着他的面骂他了呢。你怎么说的？
，我就说有个骗了你的王八蛋，和前任纠缠不清，还在大晚上把你一个人扔路边了。没事，刘姐不怕。我能不怕吗？江家要毁掉一个人，可是分分钟的事情。放心，我不会让他毁啊。我倒是其次，主要是你，这个孩子你留不留？何言，你今晚有时间吗？我上去找你。哦，江国行，你已经到停车场了。我我在。我已经知道你在哪了，我现在就去找你。何言，你别怕，我现在就去找你。我现在。谢谢江总关心，我已经从地下停车场出来了，你也早点休息吧。混蛋，陪你的情人去吧。燕儿，回来了。啊，我想离婚。是不是姓江那个小子欺负你了？爸，这就是找他算账。我只是想和和气气的解决这件事情。那你想怎么解决？反正是隐婚，私底下把婚离了就行了。至于这个孩子，再说吧。你来干什么？爸，何英他怎么？以后别叫爸了，叫叔。还记得你们结婚当天，我说了什么？绝对不会允许任何人伤害我的女儿。以后你跟何言没有任何关系。妈，我现在只想知道何言到底怎么样了。不劳江总关心。事情办得怎么样？被他跑了。知不知道，如果这个孩子生下来，我们之前所做的一切就全部都白费了。你也别再想夺得江家的财产。不会让那个孩子生下来的，更不会让那个孩子阻挡我们的财路车后面是怎么回事？被人砸车了。嗯，昨晚遇到了一个跟踪狂。那你没受伤吧？没。刚才我进来的时候，看见那个姓江的渣男也在，不知道是不是来见你的。你被跟踪的事情他知道吗？嗯。那他的反应呢？他给我打了很多电话，我没接。你还喜欢他对不对？我喜欢他又怎样呢？他心里始终放不下那个前任，和我只不过是逢场作戏罢了。就连知道我怀孕了，也是第一时间赶过来确认我没有怀孕，就怕我成为他和前任复合的阻碍。何言，那天他叫我过去，我本来是想和他商量公开我们关系的事情，谁知道我一过去，他就反手给我扣了一个帽子，说我要杀他。别哭了，别哭了，等会儿还有个签售会呢，别把眼睛哭肿了。何燕，不是你想的那个样子。啊。你个渣男，还来找我们小燕干什么？我有事情要跟何燕说，你先让一让。我们小燕没什么跟你说的，我知道你们江家很厉害，可你们也不能欺人太甚。小燕，咱们走。何燕，你听我解释啊。我还有事情要做，那就麻烦江总。等到我有空为止。晚上可以吗
。何小姐，我很喜欢您，请您给我签名。好，谢谢何小姐。何叶小姐，可以给我签个名吗？好。你，你是宋承业。救救吴车！这个孩子是你的，求求你，不要让他死掉。你不会有事的，我不会让你们有事的。我从来没想过要杀。何言，何言，来人！来何言，我又要失去你了。由此视频为证，我何言和江顾行先生是合法夫妻。你不高兴啊？那天你就出来发笑，像个傻子一样。傻子，你说我是傻子？这是爱称。那你承认你爱我吗？嗯，如果非要这么想的话，也行吧。总有一天，我会让你心甘情愿的说爱。那我就是你带路，将大就大。我想。事情做得怎么样？我办事你放心，活不了。你干嘛去？当然是去做我该做的事。阿行，你的脸色怎么这么差？何燕的情况怎么样了？医生说，情况基本稳定下来。宋承业那个废物，不是说何燕活不了了吗？你累了吧？要不然你先回去，何燕这里我来照顾。你来照顾？毕竟他也在你生病的时候照顾过你，现在我照顾他也是应该的嘛。之前我听你说过，你前世就知道何燕是来杀我的，对吗？怎么了？我总觉得，在何燕背后，有一个想置于我死地的人。静芝，你有头绪？我，我之前只是听到他和别人密谋，具体什么情况我也不清楚。是吗？捅杀何燕的人找到了吗？已经知道是谁了，但是。进，张总，我们调取了何英小姐在地下停车场遇袭和签售会当天的视频。经过对比发现，行凶的人是同一个人。锁定凶手去向了吗？呃，目前还没有。上次捅伤韩千志的人还在监狱里吗？对，去查查，他和这次行凶有没有关系？还有，韩千志那边给我盯着点。何言没死，这笔是封口费，以后不要再出现在我面前。何言现在情况怎么样？何小姐，一切正常。江总，这是捅伤韩小姐歹徒资料。歹徒名叫张君丽，是个没什么钱的赌徒。他的前妻早在十年前就和他离婚了，不过在被抓捕之前，他经常和他女儿见面。他的女儿叫张小雪。他女儿现在在哪？这说起来有点巧合，他的女儿就是何燕的妹妹何欣。带他来见我。
，何心小姐，有时间跟我们走一趟吗？这不是江阔行的助理吗？不好。啊！张总，他肯定知道点什么。我刚才去找他，还没说什么，他扭头就跑。这个人你认识吗？我不认识他。你确定不认识吗，张小雪？谁是张小雪啊？我不知道你在说什么。我有的是办法让你明白，我说什么呢？男人，把他给我带下去，好好跟他解释一下、啊、我在说什么。啊，啊你们要干什么？给你磨磨蹭蹭带下去。他是我亲爸，其实何振廷不是我亲爸，他才是。说说吧，你还知道些什么？我，我爸和韩建之其实有过几次交易。都是什么交易？说清楚。第一次的时候，是让我爸在 KTV 面前埋伏，然后等江总出来就去行刺他，但其实要刺的不是江总。而是替他挡他的韩庆之。后来，他又找过一次我爸，说是让他配合他演一出戏，然后把这个事嫁祸给何嫣，事成之后给他一笔钱，他就答应了。知道这么清楚，和你也脱不了关系吧？和我没有关系，我只是听他说起过这件事而已，都是他们俩要害何嫣的。看你这个样子。好像确实也跟你们有多大关系。是啊是啊，和我没有关系，都是他俩搞的鬼。把你手机拿过。为什么？我要保证你出狱之后，不会散播我的负面消息。你可以滚了。江就这么放他走了，我咋找韩先生告状？不用他告了。陈红玲。没有，这是什么药？你给我看看吧。这个是。快来呀！来了这个人做好事。没受伤吧？我没事，我真的没事，我身子骨硬朗着呢。我们有些问题需要问一下何小姐了。经过调查，我们已经锁定了犯罪嫌疑人是宋承义，我们需要了解一下当时的具体情况。在我签受贿的时候。他假冒成我的粉丝，捅了我一刀。就这些。我们会尽力抓捕孙成义的，时间不早了，二位好好休息。对了，我刚问过医生啊，这小家伙应该没事。何岩，所有伤害过你的人。我都不会让他们有好下场
，你来干什么？我帮你干了那么多脏事儿，韩大小姐收留我一晚上，不可以吗？你杀人了？别提了。本来想杀了何岩那个贱人，中间突然来一个破保安把我缠着，差点被警察抓到。谁让你做事这么不干净？我现在被警察通缉了。咱们可是一条绳上的蚂蚱，你得想办法帮我逃到国外去。我可以帮你逃到国外去，但是在这之前，你得再帮我杀个人。谁？好久不见呀、啊，韩小姐，最近过得怎么样？韩倩，你这怎么是你啊？你把我带这里干什么？我把你带到这里来。我把你带到这里来干什么？你不清楚吗？我我什么都没有做。啊、是是陈苦寻、啊，那个事我可以解释的。是，我我没有办法，我你没有办法，你没有办法，你敲诈勒索我，八千万，何西你怎么敢想？什么八千万？我根本不知道。现在可以了吧？现在可以了吧？哎，是刚买的，还没试过。韩天之，你不能这样。我为什么不能呢？我如果现在不解决你的话，总有一天，你会像地底下那个贱人一样背叛我。是蒋顾行，一定是蒋顾行。蒋顾行，难道是你在借我的手杀人吗？近日出现了一桩惨绝人寰的坑杀案，死者为和氏集团董事长的继母，旁边还有一具被枪击身亡的男尸。据调查，是被封杀的男艺人宋承业。案件的相关细节还在进一步调查中。韩小姐，事情已经做好了，很好，给我多留意着点有什么情况就及时通知我，知道吗？是。我刚刚看到江总去病房了，进去看看。今天好些了吗？好些了。快去叫医生！快去！何小姐体内存在一种从来没有见过的新型毒素，目前还没有能彻底根除的方法，只能通过药物暂时抑制。新型毒素？是的，大概是人工合成的一种毒素。不过江总不用过于担心，目前何燕小姐的情况还算稳定，我们也正在寻找根除这种毒素的方法。那拜托你了。江总，你要的东西我都给你买回来了，不错嘛。何烟
。现在情况怎么样了？有什么新消息吗？呃，呃没什么新消息。荷叶小姐她还在昏迷。是吗？那真的是委屈她了。之前不是因为这个女人要死要活的吗？怎么现在一副很不在乎的样子？要是你下的，阿贤，你果然聪明，这么快就猜到了，这不过是你借刀杀人的回礼罢了。想要解药的话，今天晚上九点过来找我，记住，只能是你一个人。好，告诉我，不见不散。你果然来了，你应该知道我这解药不是白给的吧？你不就是想得到我江氏集团的股份吗？说的没错，这份是股权转让协议，签了它，解药就是你的。我怎么知道你有没有解药？你藏解药的方式真够恶心。跟你的手段比，我的恶心程度不及你的十分之一。江不行，为了一个女人就转让了自己的股份，你真应该改一改你这痴情。上一世我让你吃的亏还不多吗？你不也是吗？重活一世，也就点不属于你的东西。你果然也重生了，江不行。如果你像上一世一样听我的话的话，这一世说不定我还会。那我应该谢。睡得还好吗，阿星？你还记得这里吗？你上一世临死的时候也是在这里。故地重游的感觉怎么样？想不到吧？重逢一世，你还是被我抓在这儿。怎么，这次不怕让我看到你了？我怕，我什么时候怕过啊？我告诉你，不管你重逢多少世，都是的。是吗？我可两枪打不死一个人啊！怎么，不记得了吗？宋承业好歹为你尽心尽力的活埋了活血，你杀了他，心里不愧疚。你是怎么知道的？你让你的眼线伪装成护士，在医院照顾何烟，我怎么就不能安排一两个眼线来监视你？是，我是杀了他们，我不但杀了他们俩，我现在还要杀了你。不管你都知道些什么，都给我烂在肚子里。选个死法吧。你是想被火烧？还是被分尸，又或者是像何心一样被活埋呢？被火烧，又或者是像何心一样？再开快点可以吗？啊，这已经是最快速度了，何小姐。江顾心，你可千万不能有事。警察怎么会来？你算计我！看来，江顾行，我活不成，你也别想活。刘，我要是知道你当时一开始就是这么打算的，绝对不会配合。解药起作用了。嗯，感觉身体好多了。我只要一直这样装昏迷就可以了吗？那身体好点了吗？好点了。
明师傅的枪是从哪里弄来的？一时着急，从警察手里抢的。一会儿我还过去做笔录，承认错误呢。怎么样，我打的准不准？我夫人就是厉害。怎么了？你也是重生的。所以上一世害死你的人是韩倩芝。对，怪不得这一世你对我的态度变化这么大，原来我也是你复仇中的一环。不是，你误会了。误会什么了？何言，我能给你讲个故事吗？我是江顾行，我失去了一切，他们抓到我。虐待我，往我身上浇汽油，在那边，受死吗？但是我逃出来了。上车，我带你去医院。是他救了我。在你找到住所之前，就先住着吧。他带我去了医院，给我治好了身上的伤，还把我安置在了一家酒店里。他常常来看我。但始终没认出来我是谁，我也不希望他认出我来，因为我之前对他一点也不好。慢慢的，我发现这个女人其实也挺讨人喜欢的。我感觉你身上的伤口已经比之前好多了，要不了半个月肯定就全好。但是，我这喜欢来的有点晚。行啊。我明天就要结婚了，你来吗？他要结婚了。八月后，你就要结婚了，是吧？嗯。原来的结婚对象，好像不是周定义吧？啊，你是说江顾行啊？我知道现在自己完全配不上他，但我还是希望。能从他的嘴中说出我的名字。那家伙对我一点也不好，成天威胁我退婚。不过，他也不是什么坏人，只不过是他喜欢的人不是我吧？是啊，我在想啊，我做了那么多伤害他的事情，我还希望能得到他的爱意。我在想，如果我没有跟他退婚的话，是不是站在他身边的那个人就是我？不过，如果他幸福的话，我倒也无所谓了。近日，失踪何氏千金在沙坑中找到，疑似自杀，死因正在进一步调查中。可是，他忽然死了。你是说，你就是那个？对。但，我就是那个被你救的人。但那时候你不是活着好好的吗？怎么会重生呢？他死了以后，就没有人给我送吃，我只能自己出去。哎哎，那何心，这不是何家当死的大小姐，她妹妹吗？嗨，这种无缝衔接，八成是姐夫跟小姨子在姐姐死前就勾搭上了。哎，说不定姐姐就被他们害死了。哎，你是不是傻？怎么能用自己的命去换两个人的命？不过，至少我没有杀错人，对吧？所以，现在能给我个明白了吗？我，我大力肚子准备杀，是不是很准？我就、嗯。江顾行先生，你是否愿意接受何燕小姐成为您的合法妻子？我愿意。何燕小姐。你是否愿意接受江顾行先生成为您的合法丈夫？我愿意。好。
下面我宣布，二位正式成为夫妇